அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா நெறியே குவலயமெல்லாம் ஓங்குக திருவருட் பிரகாச வல்லப்பெருமான் முகத்தளித்த சுத்த சமார்க்க நெறியினை பல்வேறு நூல் வடிவங்களிலே வெளியிட்டவர் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அவர்கள் ராமலிங்கர் வாழ்க்கை உண்மை என்ற அற்புதமான சுத்த சன்மார்க்க ராமலிங்க பெருமான் வாழ்க்கையில் நடந்த அப்படியே அந்தந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் புலம்படுத்தி காட்டியுள்ளார்கள் அதில் இதுவரை ஐந்து தலைப்புகளிலே ஒலிவடிவிலே அதிலே அவர்கள் எழுதியிருந்த அந்த தகவல்கள் ஒலிவடிவிலே தரப்பட்டன இன்றைய நாளிலே ஆறாவது தலைப்பு பெண்ணாடுடைய சிவனே எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவன் நூலின் பெயர் ராமலிங்கர் வாழ்க்கை உண்மை நமது அருட்பெரும் ஜோதிபதி ஒருவரேதான் உண்மையில் விளங்கிக் கொண்டுள்ளார் அவர் தனது அருள் அரசாட்சியை எங்கனும் என்றென்றும் புரிந்து கொண்டே இருக்கின்றார் அவர்தானே எவ்வுயிர்க்கும் எப்பொருட்கும் எச்சையற்கும் எவ்வாற்றாலும் எவ்வாற்றாலுக்கும் காரணகர்த்தாவா இருந்து கொண்டு எக்காலும் ஆண்டு கொண்டுள்ள ஆண்டவர் ஆவார் இந்த ஆண்டவரே ஆதிபரன் ஜோதிபதியாய் இந்த மனித பிறப்புறவில் கருவடிவில் வெளிப்பட்டு உயிரையும் உணர்வையும் உடலையும் தாங்கிக் கொண்டுள்ளார் என திருவருளால் அறிகின்றோம் இந்த பதியை சிறநடு சிற்றம்பலத்திலே சிற்றணு வடிவாய் இலிங்க வடிவ வெற்று வெளி சூழ்ந்திலங்க காணக்கூடியதாய் உள்ளதாம் இதுதான் சிவலிங்க வடிவம் என்பது இதில் அடங்கி வீற்றிருக்கின்றது கடவுள் ஜோதி சிற்றனும் இதனையே இறைவன் என்கின்றோம் இறை என்ற சொல் சிற்றுருவையும் கடவுள் என்பதையும் குறிக்கும் அன்றியும் இரு என்ற சொல்லின் அடியாக தோன்றி ஐ என்னும் கடவுள் உண்மை சுட்டும் மிகுதி பெற்று விளங்குவதாம் இருத்தல் என்றால் அழித்தலாம் ஆதலின் அழித்தற் கடவுளே இந்த இறையாம் இந்த நம் இறைவன் அருள் ஒளியாய் சிற்றனவில் மறைந்திருந்து கொண்டு அதனை சூழ உள்ள மறைப்பை சதா சிறிது சிறிதாக அழித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் அகத்திருக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி கனி பழுத்து கனி உறும் வரை அது அருள் ஞான அனுபவத்திற்கு வெளிப்படும் வரை புறஞ்சூழ்கின்ற மறைப்பு முற்றும் அழிக்கப்பெற்று விடுகின்றது இல்லை உள்ளிருந்து அவ்விரை சித்தி அழிப்புச் செயலை புரிந்து கொண்டிருக்க மேலே புதிது புதிதாக மறைப்புகள் தோன்றிடச் செய்யும் ஆக்கத் தொழிலும் தோன்றிய மறைப்புகளை காத்து வளர்க்கும் காப்பு கடவுள் செயலும் நடந்து கொண்டே உள்ளனவாம் இம்முத்தொழிலே அரண் அயன் அரி என்னும் மூவர் செயலாக புனைந்து கூறப்படுகின்றன உள் வளர் அருஞ்சோதி வெளிப்படற்காகவே அந்த ஜோதிபதியின் செயலாக இவை நடக்கின்றனவாம் ஆதியில் மண் பூத அணுவில் இருந்த இறைசக்தி வெளிப்படத் தொடங்கி அந்த மண் இயற்சூழலை விலக்கிக் கொண்டு வெளிப்பட்ட போது முதலில் ஒரு புல்லுரு தோற்றுவிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டது அவ்வுருவை அழித்தது இறைசக்தி பின்னர் ஒரு பூண்டு உருவத்து மூடி வளர்ந்தது அதனையும் சிதைத்துவிட்டது சிற்ச சிற்ஜோதி சக்தி இவ்வண்ணம் ஓர் அறிவு முதல் ஆறறிவு ஈராக எத்தனை எத்தனை தேக வடிவங்கள் ஆக்கி அழித்து அழிக்கப்பட்டனவோ யாரே அறிவர் இவ்வளவும் அருட்பெருஞ்சோதி வெளிப்படற்கான இறையருள் பெருஞ்செயலே என தெளிகின்றோம் இன்று பூர்வம் உத்தரம் தெற்கு வடக்கு தலைப்பு நமது இறைவனை சிற்றம்பலத்தை கண்டுகொண்டோம் இது வெளிப்பட்டு விளங்கும் லிங்க வடிவம் நம் தேக சிருஷ்டியில் முதலிடமாக உள்ளது இதுவே பூர்வ இடமாக தென் நாடாகவும் முடிந்த நிலையில் பெறப்படும் அருள் ஒளியுடம்பே உத்தர ஞான சிதம்பரமாக வடலூராகவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளனவாம் எனவே தென்னாடுடைய சிவன் என்பது நம் சிற்றபை வளர் அருட்பெருஞ்சோதி இறைவனே என தெளிவுறல் வேண்டும் இந்த நம் இறைவன்தானே எவ்வுலக தெவ்வவர்க்கும் இறையாய் இருந்து அருள் புரிகின்றது அருள் அரசாட்சி புரிகின்றது இவ்விரு உண்மை கருத்தையும் உளம் கொண்டுதான் திருவாசகம் அருளிய மணிவாசகர் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்றார் என அறிதல் வேண்டும் சிவலிங்க உண்மை அடுத்த தலைப்பு நம் சிற்றம்பல சிவம் அருட்ஜோதியாய் எழுந்தருளி காட்சி கொடுக்கின்றவர் அகண்ட வெளிநிறை பூத அணுக்கள் தோறும் மறைந்திருந்து கொண்டு ஆழ்கின்ற உண்மையையும் உணர்த்துகின்றார் நம் அகம் விளங்கும் அருட்சிவம் மகாலிங்கமாகவும் இவரது எங்கும் நிறைந்த பூத அணுக்கள் யாவும் பூதலிங்கங்களாகவும் அறிகின்றோம் திருவரலால் வெளிப்பட்டு விளங்குகின்ற நம் பதியை இன்றும் லிங்கத்தினின்று வெளிப்பட்டவர் என்று பொருள் கொண்ட லிங்கோர்பவர் என உணர்த்தப்படுகின்றோம் இதுவே சிவராத்திரி காட்சியாம் சிவம் அருள்ஜோதி ஞானியராக இன்று எழுந்தருளி அருள் வாலிக்கின்றது சிவஜோதி எழுந்தருளினால் இரவின் நிலையேது 
இவ்வுண்மையை உணர்த்தவே சிவன் அடியார்கள் சிவஜோதி காட்சியில் ஈடுபட்டு இரவெல்லாம் சிவ வழிபாட்டில் கழிக்கின்றார்கள் உண்மையான அருஞ்சோதி காட்சி பெறுகின்றவர்களுக்கு துயிலும் மரணமும் அற்ற சிவானந்த பேரின்ப அனுபவம் உண்டாகும் என்று அறிய வேண்டும் ஓங்காரமான கலசத்து அமிர்துண்ணில் ஓங்காலம் இல்லை புரிந்து என்ற ஞானக்குரல் வாசகத்திற்கொப்ப நம் ஆன்மலிங்கத்தின் உள் வளர் அருஞ்சோதி அமுதை ஏற்பதால் அழியா வாழ்வு வந்தேதும் என்பது நிச்சயம் கடவுள் ஜோதி விளங்கும் ஆன்மாவை ஓங்கார கலசமாக உரைத்துள்ளார் சிவலிங்கமாக முன்னர் கண்டு கொள்ளப்பட்டது அடுத்த தலைப்பு சிவராத்திரி உண்மை இவ்வுண்மையை எடுத்து கூற வந்த கற்பனைக்காரர்கள் சிவராத்திரியை மாசி மாத அமாவாசையின் முதல் தினமாக வழங்கி உள்ளனர் காரணம் இம்மாதம் கும்ப மாதம் எனப்படும் கும்பகலசம் ஆன்மாவே இதற்கு உள்ளிருக்கும் அமுதம் ஜோதிபதி ரவி மதி ஒளியாக கொல்லப்படுகின்றதால் அவ்விரண்டும் கூடிய அமாவாசை நாளாக ஆண்டவர் வடிவம் கற்பித்துக் கொள்ளப்பட்டதாம் இந்த கடவுள் அனுபவம் பெறக்கே அமாவாசை விரதம் ஏற்பட்டதாம் அக்கடவுள் உண்மை வெளிப்பட வேண்டி அவ்வான்மத்தலத்தை உபவாசம் செய்தலே சிவராத்திரி அப்படி உபவசித்து அருள் பெற நின்றால் ஆன்ம கலசத்திருந்த அருளமுதம் ஆன்ம லிங்கத்துள்ளிருந்த அருட்சிவபதி ஆனந்தம் அருளும் அமுதரூபியாய் லிங்கோற்பவ சிவபதியாய் எழுந்தருளி கருணை பாலிப்பார் இதுவே சிவராத்திரியின் தத்துவமாகும் அடுத்த தலைப்பு திருப்பெருந்துறை விளக்கம் உள் அம்பரமாகிய அக ஆகாசத்திலே சிவஜோதியை கண்டு கொண்டவர்கள் எங்கெங்கும் சிவனது ஆட்சியை விளங்க கண்டு மகிழ்ந்திருப்பார்கள் அப்படி மகிழ்ந்திருக்கும் ஆனந்த பரவச நிலையே மணிவாசகர் போதி அருளிய இன்றெனக்கருளியிருள் கடிந்துள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று நின்ற நிந்தன்மை நினைப்பற நினைத்தேன் நீ எனால் பிரிது மற்றியின்மை சென்று சென்று எனவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து ஒன்றாம் திரு பெருந்துரையுறை சிவனே ஒன்று நீ அல்லை அன்றி ஒன்றில்லை யாவுனை அருகியற்பாரே என்ற பாவால் சிவஜோதி காட்சியில் ஒன்றி நின்ற தனி நிலை குறித்து உள்ளார் திருப்பெருந்துரை நம் ஆன்மாகாச நிலையே நிலையமே யாம் அவ்விடத்தே தான் அவ்விடத்தே தான் அதுவாய் நின்று நோக்கும் போது எங்கும் அது ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் உண்மையானதாயில்லை என கண்டு அசைவர நின்று ஆனந்த பரவசத்தில் மூழ்கி கிடக்கின்றார் தன்னை போல் சிவபதியோடு ஒன்றி அதுவாய் நிற்போரே அல்லாமல் பிறகு எவராலும் அக்காட்சியை அறியவும் அனுபவத்தில் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது என திட்டமாக முழிந்துவிட்டுள்ளார் இவர் கண்ட தென்னாட்டு சிவபதியின் தத்துவம் இந்த சிவராத்திரி கற்பனையின் மறைப்பை விலக்கிக் கொண்டு பார்க்க நேர்ந்தது அருட்பெரும்பதியின் கருணா கடாட்சமே யாம் இத்துடன் ஆறாவது தலைப்பு நிறைவுறுகிறது அடுத்து ஏழாவது அத்தியாயம் அருள் வாழ்வு ஒன்றாய் வழங்குகின்ற கடவுள் தனது அருட்பெரும் சக்தியால் உலகெல்லாமாய் அவ்வுலகிலுள்ள எல்லா உயிர்களுமாய் பொருள்களுமாய் அனுபவமாய் பயனாய் விளங்கிக் கொண்டுள்ளார் அருவ அருட்பெரும் சக்தியாய் இருக்கும் ஒன்றே உருவ உலகெல்லாமாய் தோற்றி விளங்கிக் கொண்டுள்ளது உண்மையே மேலும் அக்கடவுள் நித்திய பூரண பொருளாய் நீக்கமர நிறைந்து உள்ள ஒன்றாகும் இந்த ஒன்றாகிய முழுமுதற் பரம்பொருள் இருநிலை கொண்டதாய் உள்ளதாம் கடவுளின் இவ்விருநிலை உண்மையை நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதனை மறந்துவிடக்கூடாது மறந்தால் பலவிதமான கருத்து குழப்பங்கள் உண்டாகிவிடும் கடவுளின் இருநிலைகள் என்பது தலைப்பு கடவுளின் இருநிலைகள் ஆவன ஒன்று அகநிலை நித்தியமாய் அகண்ட நிறைவாய் மறைந்து இருந்து கொண்டு குறை இயக்க தோற்றங்களுக்கும் அறிவாற்றல் அனுபவங்களுக்கும் காரணமாய் உள்ளது கடவுளின் மற்றொரு நிலை புறத்ததாம் இது அகநிலையின் காரியப்பாடே அக்காரியத்தின் விளைவு வெளிப்பட்டு விளங்கும் தோற்றங்களும் அறிவாற்றல் அனுபவங்களும் ஆம் இவைகள் யாவும் நித்தியமல்ல அனித்தியமாய் குறைவுடையனவாய் பலவாய் தோன்றுவதும் மறைவதுமாய் உள்ளனவாம் இவை அகத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு தோன்றி சிறிது காலம் விளங்கி நின்று ஒடுங்கி அவ்வகநிலையில் மறைந்து பின்னர் மறுபடியும் வெளிப்படுவனவாம் இதனால் இத்தோற்றமும் மறைவும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் நிகழ்ச்சியே யாம் இவ்விருநிலைகளையும் கொண்டு என்றென்றும் விளங்குகின்றவர் நமது ஆண்டவர் ஆதலின் 
இவை இரண்டும் அவரது தன்மை இயல்பு அருள் திருவடி முதலியனவாக கூறப்படும் இவ் அருள் அடி இரண்டாலும் சதா உலகை விளங்க செய்து கொண்டிருக்கும் கடவுட் செயல் ஆண்டவரின் அருள் நடன திருச்செயலாக மொழியப்படும் இவ்வருள் நடன திருச்செயலை சிதாகாசம் என்றும் சிதம்பரம் என்றும் சிற்றம்பலம் என்றும் கூறப்படும் அருள் ஒளி விளங்கும் ஆன்ம ஆலயத்திலே கண்டு கொள்ளப்படுகின்றதாம் அகத்தே அருள் நடன காட்சியை கண்டு கலந்து ஆனந்தமுற வேண்டுவது ஆன்மாக்களுக்கு ஆணை செய்யப்பட்டுள்ள குறிக்கோளாம் இந்த குறிக்கோளை கண்டு அடைய செய்ய வேண்டி புறத்தே சிதம்பர ஆலயத்தை சிற்ப தத்துவ முறைக்கு ஒப்ப உருவாக்கி வழங்கினர் ஆன்றோர் மேலும் அதற்கு துணையாக சாத்திரங்களையும் தோத்திரங்களையும் ஆக்கி கொடுத்து வழிபாட்டு விழாக்களையும் பழக்கப்படுத்தினர் இந்த ஆலய வழிபாட்டின் கருத்தே உண்மை கடவுளை உள்ளத்தளியில் கண்டு கடவுள் தன்மையாகி அருள்மயமாய் விளங்குவதேயாம் ஆனால் இன்று காண்கின்றது என்ன பொருளறியாமல் செய்யப்படுகின்ற புற வழிபாட்டால் புலனின்ப எல்லைதான் முடிவாய் இருக்கின்றது ஆன்றோர் வகுத்த குறிக்கோளே அறிந்து கொள்ளப்படவில்லை ஆன்மபதியை கண்டு ஒன்றிடமே அன்றைய ஆனந்த நிலையாக இருந்தது புறநிலை ஆகிய இக்கரையை கடந்துவிட்டால் அங்கு அகநிலையாகிய அக்கறை விளங்குகின்றதாம் அக்கறையில் உள்ளது சிதாகாச நிலையமாம் சிதம்பரம் அது பேரின்பமயமானது தன்னை அடைந்தாரை இன்பமயம் ஆக்குவது ஆதலின் அது சிதம்பர சர்க்கரையாக புனைந்து கூறப்படுகின்றது அதனை அடைந்தார் பெறும் இன்பம் இத்தன்மையது என திரும்ப வந்து கூற முடியாமல் மனிதன் அதிலேயே கரைந்து மறைந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் இந்நாள் வரை அதுதான் இந்த மனித பிறப்பின் திருவரட்பு சம்மதமான முடிவா என ஐய வினா அருட்பக்குவியின் உள்ளத்தே எழுந்தது அவ்வினாவுக்கு தக்க விடையும் அங்கேயே கிடைக்க பெற்று விடுகின்றது அருள் அறிவுருவாய் நிற்கின்ற மனிதன் அகத்திருக்கும் நிலையான இன்ப நிறைவான ஆண்டவர் ஒரு திருவடியையும் புறத்தே தோன்றி நிலையற்று அசைந்து கொண்டே இருக்கும் திருவடி ஒன்றையும் காண்கின்றாள் இவன் அகத்தே இன்ப ஒளி கண்டு அதிலே மறைந்து போவது ஒரு நிலை அவ்வொளிநிலை அடைய பெறாது போனால் புறத்தே துன்ப இருளில் மறைந்து உண்டு மறைந்து போவது சாதாரணம் இப்படி இவன் அடைகின்ற இரு நிலைகளிலும் வாழ்வு நிலைக்கின்றதில்லை மறைந்தே போகின்றது பின்னர் மறைந்தன தோன்றலும் தோன்றின மறைதலும் இயற்கையே ஆதலில் திருவருள் அவனை மறுபடியும் தோற்றுவித்து அருள் ஞான நிலையில் ஏற்றி வைக்கின்றது இவ்வருள் ஞான நிலை கடவுளின் நித்திய தத்துவத்தின் கூறு அதாவது அகமிருக்கும் நித்திய வஸ்துவின் ஒரு கூறு இந்த அருள் ஞான நிலையாம் இதனால் உண்மையில் ஆண்டவரே தன் அருளை இவன் நிலை நின்று கண்டும் தன் நிலையில் கூட்டிக் கொண்டும் அகப்பேரின்பத்தோடு விளங்குதல் இப்பிறப்பில் சாத்தியமாகின்றது இதனால் கடவுள் நிலையில் கூடிய மனிதன் தான் பெற்றுள்ள அருட்கலப்பின் இன்பானுபவம் கொண்டு மறைந்து போகாமல் அக்கடவுள் நிலை நின்றே வாழ வேண்டும் அப்போது இவனது வடிவம் நித்திய அருள் விளக்கம் கொண்டதாய் ஆகி அழியாது வாழக்கூடிய நிலை செய்து விடுகின்றதாம் ஆகவே மனிதன் கடவுள் அருளை தன்னுருவில் இடங்கொள்ள செய்து கொண்டு தான் நித்திய அருள் வடிவினனாய் வாழலாம் என்று ஐயமர அறிந்து கொள்ளுகின்றான் இதுவே திருவருட் சம்மதமான முடிவு அடுத்த தலைப்பு திரிதேக உண்மை இதில் தான் ஓர் ஆன்மா கடவுளோடு அத்துவிதானந்தமாய் இருப்பதை அறிந்ததோடு நித்தியமாய் வாழ்கின்றதுமாம் இதுதான் உண்மை ஆனந்தம் என்றும் மறைவுறாது விளங்கும் ஆனந்த வாழ்வு நிலையாகும் இவ்வின்ப வாழ்வுதான் அருள் வாழ்வு என இங்கு கொள்ளப்படுகின்றது இதனை நம் வள்ளலார் சுக வடிவம் என்றும் இன்ப வடிவம் என்றும் பிரணவ தேகம் என்றும் ஆனந்த ரூபம் என்றும் அருள்மேனி என்றும் கூறுகின்றார் சச்சிதானந்தத்தில் உள்ள சத்து சுத்த தேகம் சித்து ஞான தேகம் ஆனந்தம் பிரணவ தேகம் இவ் அருள் இன்ப வடிவில் இருந்து கொண்டே சிற்சபையும் பொற்சபையும் சொந்தமேனதாச்சு என்கின்றார் இவற்றை சொந்தமாக கொண்டு நித்தியமாக வாழ்கின்றார் ஆனால் முன்னூற்ற பக்குவ ஆன்மாக்களோ உள் அழுந்து நின்று இம்முத்தேகத்தையும் கண்டார்கள் பொன்னம்பலம் அதுவென சொல்லியும் வைத்தார்கள் எனினும் அகத்திருந்த அருட்பெறும் சக்தியின் சேர்க்கை பெறாதும் அது அனகமுறாதும் போனதால் சூளுருவை இழந்து சூனியமாய் போய்விட்டார்கள் 
இவர்கள் கண்ட அருள் என்ப சாகரம் இவர்களையே விழுங்கிவிட்டது அவ் அருள் என்ப வாழ்வு கொண்டு இவ்வுலகில் நித்தியமாய் வாழாது போயினர் எவற்றுள்ளும் இருக்கின்ற கடவுள் கல்லிலும் மண்ணிலும் புறச் செயலற்று புதையுற்ற நிலையில் பிரித்து அறியக்கூடாத இருப்பு முடியாதபடி இருக்கின்றார் இருப்பு உணர முடியாதபடி இருக்கின்றார் அவரே ஓரறிவாதி ஐயறிவு ஈராக உள்ள ஜீவ வடிவங்களில் உயிராயிருந்தும் புலன் உணர்வாகிய இருள் நிலையில் மெய் அறிவு ஒளி இல்லாது உள்ளார் மேலும் அவரே மனிதனில் மன அறிவோடு இருந்தும் அருள் ஒளி பெறாமையால் மருளில் மயங்கி உள்ளது போல் இருக்கின்றார் பக்குவ மனிதனில் ஏகதேச அருள் விளக்கம் செய்து தான் உள் விளங்கிக் கொண்டிருப்பதை அறிந்து கொள்ளச் செய்திருக்கின்றார் அந்த ஆன்ம ஞானிக்கு கடவுள் காட்சி அகத்தில் விளங்கியும் நிலை கொள்ளவில்லை மறைவுற்றதாகும் ஆகவே இதுவரை எதிலும் ஆண்டவர் வெளிப்பட்டு உலகிடை விளங்கவில்லை இருள் நிலையிலும் மருள் நிலையிலும் தோற்றறியாது இருந்தவர் அருள் ஒளி நிலையிலே கண்டுகொள்ளப்பட்டார் அது அகநிலையாகவே இருந்தது இருக்கின்றது அவ்வகநிலையினின்று அனகமுற்று அருளில் வெளிப்பட்டு இருக்கின்றது அவ்வருளை அனக நிலையினின்று உணர்வையும் உயிரையும் உடலையும் அடைய செய்ய வேண்டியது மனிதனின் பொறுப்பு இந்த பொறுப்பை சுமத்திவிட்டவர் நம் பதியே நமக்கு அதனை கூட்டி வைப்பதுவே அவரது பெரும் பொறுப்பாக கொண்டு நமது பக்குவத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார் ஆகையால் நாம் நம்பிக்கையோடும் தயவோடும் கருணை நன்முயற்சி மேற்கொண்டால் அதிவிரைவில் ஆண்டவரும் அருள் பாலிப்பார் அப்போது ஆண்டவர் திருவருள் நம்மில் முற்றிலும் கலந்து நம்மையே அருள் மயமாக ஆக்கிக்கொள்ளும் அப்போதுதான் கடவுள் தனது பூரண அருளொழியோடு வெளிப்பட்டு விளங்குபவர் ஆவார் இதுவரை பிழைத்து அதாவது தவறி வாழ்ந்தும் வாழாது வந்த கடவுள் அம்மா அருள் ஒளி உருவான மனித வடிவில் வெளிப்பட்டு நித்திய வாழ்வு பெறுகின்றதாம் நித்தியமாய் உள்ள அருள் பெறும்படி தன் அருளையே சுத்த மனித வடிவாக ஆக்கிக்கொண்டு வாழ முற்படுவதால் அது நித்தியமாகவே விளங்க வல்லது மனிதன் இச்சுத்த அருள் ஞான வடிவில் அழிவின்றி எக்காலும் வாழ்வார் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் அன்று ஒரு சிவயோகியின் வடிவம் தரித்து வந்து ஒரு தாய்க்கு சம்பு பட்சமாக்கால் தனது உண்மையாகிய அருள் பிரகாசத்தையே சிசு வடிவம் கொள்ள திருவருள் பாலித்தார் அந்த சிசு கருப்பிண்ட வடிவில் பூரணம் பெற்று வெளிப்பட்டு வளர்ந்து பக்குவ மனித வடிவாய் விளங்கி அருள் ஒளியின் சேர்ப்பால் திருவருள் பிரகாச வள்ளல் வடிவமாக மாறிவிட்டதாகும் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் அருட்பிரகாச வள்ளல் வடிவத்தில் நித்தியமாய் வாழ நேர்ந்து விட்டது இந்த வாழ்வுதான் சுத்த சன்மார்க்கம் கொண்டு வந்த அருள் வாழ்வாகும் இந்த அருள் வாழ்வு நம் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் வழங்குகின்ற ஒன்றாகும் அவரோ ஒவ்வொருவர் அகத்திலும் சித்வசத்தால் அருளால் என்றென்றும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அவரை அனுபவத்தில் பெற்று வாழ்கின்றவர் ஒவ்வொருவரும் அருள் வாழ்வு பெற்று நித்தியமாய் நிலவுகின்றவர்களே ஆவர் அடுத்த தலைப்பு வள்ளலார் மூலம் சுத்த சன்மார்க்கம் நம் இராமலிங்க அடிகளார் அவ் அருள் வாழ்வு கொண்டு திருவருட் பிரகாசராய் விளங்கலாயினார் திருவருட் சம்மதம் அதுவாக அவர்பால் நிகழ்ந்தது இறப்பற்ற இன்ப வாழ்வர்களும் சுத்த சன்மார்க்கம் அவர் மூலமாக வெளிப்படுத்த திருவுள்ளம் இசைந்தது ஆதலின் திருவருள் ஆணைப்படி நம் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் மூலமாக அவர் திருவாய் மலம் தருடைய திருவருட்பாவின் ஆறாக அருள் வாழ்வின் உண்மையை நன்கு அறிந்து தெளிந்து தயா ஒழுக்கமும் சத்விசாரமும் பூண்டு அகமிருந்து அருள் வாழ்வில் தளித்திடல் வேண்டும் அறியாமையாகிய இருள் நிலையில் இருந்து கொண்டும் அருள் உண்மை உணராத மருள் நிலையில் இருந்து கொண்டும் அருட்பிரகாச கண்டு வழங்கிய அருள் வாழ்வை மதியாதிருத்தல் திருவருளானைக்கு மாறுபட்டதாகும் வள்ளல் அருட்பிரகாசத்தையும் அவர் வழங்கிய சுத்த சன்மார்க்கத்தையும் அதனால் அடைய பெறுகின்ற அருள் வாழ்வையும் புறத்தில் எங்கும் தேடி அலைய வேண்டாம் அப்படி புறத்துணையில் நம்பிக்கையும் பற்றும் இருந்தால் தயா உரிமையோடு திருவருட்பாவையும் அதுபோன்ற சுத்த தயா ஒளி விளக்கம் கொண்ட நூல்களையும் பயிலலாம் பயின்று அவற்றின் ஆணைப்படி நடக்க வேண்டும் அப்படி செய்து வந்தால் எல்லா உண்மையும் கண்டு அடையலாம் அடுத்த தலைப்பு அருள் வாழ்வு இந்த உட்பிரிவு அருள் வாழ்வு என கையாளப்பட்டது இவ் இரு சொற்களின் பெரும் பொருளும் அந்த பொருள் கொண்டு இவ்வுலகில் நல்வாழ்வு வாழும் முறையும் பற்றி சிறிது விளக்குவாம் அருள் என்பது ஆண்டவரின் சர்வஜீவ தயா பரமானந்த தத்துவம் என விரித்து பொருளாக்கிக் கொள்ளலாம் 
இதில் ஆண்டவரின் ஐந்தொழில் செயலும் விளங்கும் அருளே முழுமுதற் காரணமாக கொண்டு இவ் ஐந்தொழிலும் இயற்றப்படுகின்றதால் அருளில் மற்ற நாற்செயலும் அடங்கி உள்ளன ஆம் அகத்தே அருள் ஞான நிலையின்று புறவுலகை நோக்கும்போது எங்கெங்கும் திருவருளை காட்சியளிக்கின்றதா எந்த பொருளையும் எந்த உயிரையும் எந்த செயலையும் அருளாக காண்பது ஞான காட்சியாம் அப்படி கண்டு தயவுடு இயன்ற அளவு உயிர் விளக்கமும் அறிவு விளக்கமும் செய்து கொண்டிருத்தல் முறையாகும் உள்ளிருக்கும் அருள் ஒன்று அதுவே பன்மை உலகாய் படர்ந்து செயலோடு விளங்கிக் கொண்டுள்ளது அருளாகிய ஒன்று எப்படி அகண்ட பிரபஞ்சம் எல்லாமாய் உருவாகி செயலோடு விளங்கிக் கொண்டுள்ளது என்றால் ஒரு உத உதாரணத்தால் விளக்கலாம் சூரியனை எடுத்துக் கொள்ளுவோம் அது ஒன்றே ஒன்றுதான் வான்வெளியில் வெகு தூரத்தில் இருந்து கொண்டு தன் கோடிக்கணக்கான கதிர்களை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றது அக்கதிர் ஒளியின் மூலமாகத்தான் நம் நிலவுலகும் பிற கோள்களும் இவற்றில் விளங்கும் எல்லா உயிர்களும் எல்லா பொருள்களும் எல்லா ஆற்றல்களும் எல்லா இயக்கங்களும் எல்லா தோற்றங்களும் காரியப்பட்டு கொண்டே உள்ளன என்பதை பலரும் அறிந்துள்ளனர் அந்த ஞாயிற்றின் சிறு சிறு கூறுகளே அதன் சக்தியாய் வழிபட்டு வந்து எல்லாமாய் விளங்குதல் உண்மையே அதே போல நம் அகத்தை விளங்கும் சிதாகாசத்திலே உத்தர ஞான சிதம்பரத்திலே அருட்பெரும் ஜோதி ஆகிய சூரியன் எக்காலும் ஒளி வீசிக்கொண்டே உள்ளது அருளால் அறியப்படுகின்றது இந்த அருட்பெரும் ஜோதி அகண்ட பிரபஞ்சத்தின் அனந்தமோடி சூரியன்களாகிய ஜோதி அண்டங்களையும் அவை ஒவ்வொன்றும் கொண்டுள்ள உலகங்களையும் உயிர்களையும் பொருள்களையும் ஆற்றல்களையும் செயல்களையும் தோற்றங்களையும் மற்றெல்லாவற்றையும் படைத்து அழித்து அழித்து கொண்டுள்ளதாக திருவருளாலே அறிகின்றோம் அடுத்த தலைப்பு அருட்பெருஞ்சோதி ஒன்றே புற உலக ஜோதி ஒன்றல்ல பல ஒவ்வொன்றும் தன் பரிவார கோட்களோடு சூழ்ந்து சுற்றி வருகின்றதாம் இதுபோன்றே நம் ஜோதிபதியும் உண்மை அனுபவத்தில் ஒருவராய் விளங்குகின்ற போதிலும் ஆன்மாக்கள் தோறும் தானே நிறைந்துள்ளதை உணர்த்துகின்றார் இதுதான் பேரருளில் பெருஞ்செயல் யாதனின் ஒன்றாகி அருட்பெருஞ்சோதிபதி ஒன்றாய் இருந்து கொண்டே தான் எங்கும் பூர்ணமாய் விளங்குவது சாதாரண செயல் அல்லவே அருட்பெயம் அருட்பெரும் செயல்தானே புறஞாறு புற ஞாயிறு ஒன்றாய் இல்லை எங்கும் தானே வழிபட்டு தோற்றுவதும் இல்லை வெண்மணியாம் ஜோதி கோலங்கள் அனந்தமும் தனித்தனியாய் விளங்குகின்றனவே ஆக அனுபவம் உண்டு பண்ணுவதற்கு புறத்தே ஒரே ஒரு ஞாயிறு நம் பகுதி பிரபஞ்சத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதா இந்த ஒரு சூரிய பிரகாசத்தில் ஏனைய ஜோதி கோலங்களின் நிலை சிறு மீன் கூட்டமாய் அருகி மறைந்து விடுகின்றன இதே போல நம்மில் அருட்பெரும் ஜோதிபதி எழுந்தருளி விளங்கும் போது பிற ஆன்ம கோடிகளில் உள்ள பதிநிலை விளங்காது புற வடிவங்களை தோற்றுகின்றனவாம் மேலும் நம் பதி ஒருவரே உருவோடு தோன்றும் எல்லா ஆன்மாக்களிலும் திருவருளால் நிறைந்து ஆழ்கின்ற உண்மையை அவ்வருள் ஒளியாலே காண்கின்றோம் ஆகவே நம் அருட்பெரும் ஜோதி ஒன்றே ஒன்றுதான் உண்மையில் இருக்கின்றது அது ஒன்றாகவே இருந்து கொண்டு தானே பரிபூர்ணமாய் பிற எவ்வான்மாக்களிலும் மறைந்து கிடக்கின்றதாக திருவருளாலே உணர்த்தப்படுகின்றோம் மேலும் நம் ஏக பரஞ்சோதி அருட்சக்தியின் கருணை ஆட்சியின் வல்லபம் அருட்பெருமை கொண்டு திகழ்கின்றதா நம் அருட்ஜோதிபதியின் பெருமை யாதனில் தான் ஒரு ஆன்ம சிற்றளவில் நிலைத்திருந்து கொண்டு தன்னை சூழ ஜீவதேகத்தையும் போக பொருட்களையும் தன் அருள் ஆணையால் வருவித்துக் கொண்டு விளங்குகின்றதாம் தனது அருள் உண்மை வெளிப்படக்கென்றே வேண்டுவனையெல்லாம் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றதாகும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்மாவை சூழ ஐந்துளி செயல் நிகழ்வது அருள் வாழ்வு வெளிப்படும் பொருட்டே யாம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தயவு